हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन इंडस्ट्रियल क्लासेस और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.21 के बारे में यस yes, आपको पता है कि आप चैप्टर वन के ऊपर हैं चैप्टर नंबर्स वन एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द नंबर्स सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क यू की द वेदर द फॉलोइंग आर द ट्रू और फॉल्स तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट विथ अ जीरो देखो आप सभी को पता है कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं नेचुरल नंबर हम काउंटिंग नंबर को कहते हैं जो एन से हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं द काउंटिंग नंबर इज नोन एज द नेचुरल नंबर ठीक है तो यहां पे आपको देखना है कि आपका काउंटिंग नंबर क्या होते हैं काउंटिंग नंबर हमेशा वन से स्टार्ट होते हैं तो वन टू थ्री फोर से आप इन्फाइनाइट की ओर जा सकते हैं तो ये जीरो से स्टार्ट नहीं होता है ये वन से स्टार्ट होता है और क्योंकि इसने जीरो बोला इसलिए फॉल्स होगा नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाई द सिम्बॉल्स यस सिम्बॉल्स से ही हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं और उस सिम्बॉल्स को हम वन टू थ्री फोर कोई भी डिजिट हम यूज करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो दिस इज ट्रू द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ गिवन नंबर इज बेस्ड ऑन इट्स पोजिशन डेफिनेटली प्लेस वैल्यू जो है वो उसके पोजिशन पर डिपेंड करता है अगर मान लीजिए मेरे पास ये नंबर है और मैं यहाँ पे सिक्स का प्लेस वैल्यू पूछूं तो सिक्स ही होगा फाइव का प्लेस वैल्यू पूछूं तो फिफ्टी हो जाएगा फोर का प्लेस वैल्यू पूछूं तो फोर हंड्रेड हो जाएगा और थ्री का प्लेस वैल्यू पूछूं तो थ्री थाउजेंड हो जाएगा ये सब किस पे डिपेंड है ये सब इसके पोजिशन पर डिपेंड है उसी जगह पर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर फोर थ्री 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 लिख देता हूँ तो थ्री का प्लेस वैल्यू यहाँ के लिए थ्री है इस थ्री का प्लेस वैल्यू थर्टी है इस थ्री का प्लेस वैल्यू थ्री है ठीक है क्योंकि इस थ्री के बाद दो डिजिट है इसलिए हमने यहाँ पर थ्री लिख दिया आप देख सकते हो वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड तो इस तरीके से इसकी प्लेस वैल्यू डिसाइड होती है तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू डेसिमल सिस्टम यूजेस टेन सिंबल्स यस जो सिंबल्स की हम बात कर रहे थे वो डेसिमल नंबर सिस्टम की बात होती है और डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल टेन सिंबल्स हैं जीरो से स्टार्ट होता है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हम इन सिंबल्स को यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम्स में नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो दिस इज वॉट दिस इज ऑल्सो ट्रू द स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं नेचुरल नंबर जो है काउंटिंग नंबर वो वन से स्टार्ट होता है और होल नंबर जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है तो अगर आपको किसी ने कहा कि होल नंबर लिखिए तो होल नंबर जीरो एंड नेचुरल नंबर आएगा जीरो के साथ आप नेचुरल नंबर को लिख दें तो वो आपका होल नंबर बन जाएगा तो यहाँ पे होल नंबर क्या है वन से स्टार्ट नहीं होता है जीरो से स्टार्ट होता है तो दैट्स वाई इट इज बिकम्स फॉल्स हेयर द इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन रीडिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सेपरेटली इंडियन सिस्टम में हम राइट राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं जैसे ये हमारा राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट की ओर जा रहे हैं यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड हम ऐसे पढ़ते हैं और फर्स्ट थ्री डिजिट के बाद हम कॉमा देते हैं उसके बाद फिर दो डिजिट के बाद हमारा कॉमा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है ध्यान होगा आपको ठीक है तो एवरी टू डिजिट आफ्टर दैट तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट ओके नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है यहाँ पे कहता है कि इंसर्ट कॉमाज इन द करेक्ट प्लेस एंड राइट द नंबर इन अ वर्ड इन बोथ इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम मतलब हमें इंडियन सिस्टम्स में भी लिखना है हमें इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है तो पहले हम क्या करेंगे कॉमा देंगे और फिर हम इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम्स में उसे लिखेंगे तो मैं इंडियन सिस्टम्स लिख देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरनेशनल सिस्टम ठीक है अब एक ही क्वेश्चंस को इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में हमें सॉल्व करना है सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं द नंबर इज गिवन फाइव थ्री टू वन सिक्स थ्री अब इस नंबर्स पे क्या करना है हमें सबसे पहले कॉमा देना है जब आप इंडियन सिस्टम की बात करते हो तो आफ्टर थ्री डिजिट आप कॉमा देते हो फिर आपका टू डिजिट्स के बाद कॉमा स्टार्ट हो जाता है यूनिट टेन हंड्रेड पे एक कॉमा आ जाता है फिर थाउजेंड टेन थाउजेंड पे कॉमा आ जाता है फिर लैख टेन लैख पे कॉमा आ जाएगा और इंटरनेशनल सिस्टम में अगर इसी नंबर को देखा जाए मान लीजिए इसी नंबर को मैं इंटरनेशनल सिस्टम में लिखता हूँ फाइव थ्री तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो कॉमा होते हैं वो तीन डिजिट्स पे होते हैं तीन तीन का ग्रुप बनता है यूनिट टेन हंड्रेड पे एक डिजिट आ जाएगा फिर थाउजेंड टेन थाउजेंड और हंड्रेड थाउजेंड पे एक कॉमा आ जाएगा तो बिकॉज देर आर सिक्स डिजिट्स तो हमें सिर्फ इतने ही कॉमा की रिक्वायरमेंट है इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको ये नंबर लिखना है इंडियन सिस्टम्स में तो नंबर क्या लिखोगे तो ये नंबर लिखा जाएगा फाइव लैख ठीक है आप लिखोगे फाइव लैख थर्टी टू थाउजेंड थर्टी टू थाउजेंड आपको यहाँ पे लिखना होगा थर्टी टू थाउजेंड ठीक है और थर्टी टू थाउजेंड के बाद आपको लिखना होगा वन हंड्रेड सिक्सटी थ्री तो वन हंड्रेड सिक्सटी थ्री तो इस तरीके से ये आपका इंडियन सिस्टम्स में ये नंबर कंप्लीट हो जाएगा अगर इसी चीज़ को इंटरनेशनल सिस्टम्स में अगर आपको लिखना होगा यही
यहाँ भी आ जाएगा वन हंड्रेड सिक्सटी थ्री ठीक है तो इस तरीके से आपका ये नंबर लिखा जाएगा तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास हमारे पास नंबर क्या है हमारे पास नंबर है टू वन फोर थ्री टू जीरो सिक्स तो चलिए सबसे पहले इंटरनेशनल सिस्टम्स में इसको कॉमा लगा के हम देखते हैं कि अगर हम इसी नंबर को मैं यहाँ भी लिख देता हूँ टू एक मिनट मैं यहाँ भी लिख देता हूँ टू वन फोर थ्री टू जीरो सिक्स तो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही सिस्टम्स में हम क्या करेंगे सबसे पहले इसमें कॉमा लगा के देखते हैं कि कॉमा कहाँ पर आएगा तो यहाँ पर 206 से पहले कॉम आ जाएगा फिर 43 के जस्ट 21 के ठीक बाद और 43 के बाद तो इस तरह से आपके कॉमा लग जाएंगे यहाँ देखिए तो थ्री डिजिट्स पे तो एक कॉमा यहाँ आ जाएगा और एक कॉमा आपको यहाँ पे लगाना है ठीक है अब आप इसको नंबर में लिखना है आपको तो नंबर में अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो इस नंबर्स को अगर मैं नंबर में लिखूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्वेंटी वन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा ट्वेंटी वन ठीक है तो ट्वेंटी वन लैख हो जाएगा और ट्वेंटी वन लैख के बाद आपका क्या लिखना है फोर्टी थ्री थाउजेंड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा फोर्टी थ्री थाउजेंड तो फोर्टी थ्री थाउजेंड आप लिखोगे यहाँ पे और फोर्टी थ्री थाउजेंड के बाद क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टू हंड्रेड सिक्स ठीक है तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे टू हंड्रेड सिक्स अब इसी नंबर को अगर इंटरनेशनल सिस्टम्स में लिखना होगा यहाँ पे अगर इंटरनेशनल में देखा जाए इसको लिखना पड़े तो ये कहाँ से देखो यूनिट टेन हंड्रेड हो गया थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड हो जाएगा उसके बाद क्या होता है हमारा मिलियन होता है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे टू मिलियन ये समृत टू मिलियन वन हंड्रेड ठीक है और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका टू हंड्रेड सिक्स हो जाएगा ठीक है बच्चों तो ये आपके समझ में आ गया होगा इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क तो आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड को एक बार सॉल्व करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या नंबर दिया हुआ हमारे पास थ्री फोर टू सिक्स जीरो जीरो सिक्स हमें ये नंबर सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करते हैं तो एक कॉमा यहाँ जाएगा दूसरा कॉमा यहाँ जाएगा अब मैं इसको लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा मैं थर्टी फोर लैख लिखूंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे थर्टी फोर लैख ठीक है और उसके बाद क्या आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ठीक है और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा सिक्स हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सिक्स हो जाएगा और इसी नंबर को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंटरनेशनल सिस्टम्स में यहाँ पे लिखूँ इसी नंबर को थ्री फोर टू सिक्स जीरो जीरो सिक्स तो सबसे पहले कॉमा का देख लीजिए कॉमा यहाँ से आएगा तो अब ये नंबर क्या हो जाएगा इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ये थ्री मिलियन ठीक है थ्री मिलियन और उसके आगे क्या लिखोगे आप फोर्टी फोर्टी टू फोर्टी टू क्या लिखेंगे सॉरी फोर हंड्रेड यस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे हमें फोर हंड्रेड हमें यहाँ पे लिखना होगा फोर हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स यस करेक्ट तो यहाँ पे लिखना होगा थर्टी थ्री मिलियन फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ठीक है और उसके बाद क्या लिखना होगा सिक्स लिखना होगा ठीक है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अगला नंबर है आपके पास वो नंबर क्या है नंबर है आपके पास नाइन एट सेवन वन फाइव सिक्स वन सेवन तो अब इसको देखो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ नाइन एट सेवन वन फाइव सिक्स वन सेवन अब इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों ही सिस्टम में देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें कॉमा कहाँ पे देना होगा ये पहला कॉमा यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा और यहाँ भी देख लीजिए वन टू बस इतने ही कॉमा आएंगे अब अगर इसको लिखना हो रिप्रेजेंट्स करना हो तो देखो ये क्या हो जाएगा यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़ तो क्या हो गया हमारा नाइन करोड़ हो गया तो इसको आप क्या लिखोगे नाइन करोड़ ठीक है एटी सेवन है ना तो एट्टी सेवन लैक्स हो जाएगा ये हमारा एटी सेवन लैक्स हो जाएगा एट्टी सेवन लैक्स और फिफ्टीन थाउजेंड ये क्या हो गया हमारा फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवनटीन हो जाएगा क्या हो जाएगा ये सिक्स हंड्रेड सेवनटीन ठीक है सिक्स हंड्रेड सेवनटीन हो गया तो थोड़ी सी हैंड राइटिंग खराब है कोई बात नहीं है आप एडजस्ट कर लेना ओके अब अगर इस नंबर को लिखा जाए तो यहाँ पे हम इस नंबर का क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे इस नंबर को तो देखिए ये हमारा हो गया यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन तो ये क्या हो जाएगा नाइन्टी एट मिलियन तो ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा नाइन्टी एट मिलियन हो जाएगा ओके तनमय इज नॉट गिविंग द आंसर टूडे नाइन्टी एट मिलियन और उसके बाद हो जाएगा सेवन हंड्रेड फिफ्टीन सेवन हंड्रेड फिफ्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टीन 
थाउजेंड ठीक है और उसके बाद हो जाएगा हमारा थाउजेंड स्पेलिंग uh, गलत हो गया थाउजेंड का ठीक है सेवन हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड और उसके बाद हो जाएगा सिक्स हंड्रेड सेवेंटीन सिक्स हंड्रेड सेवेंटीन ठीक है तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस वाले क्वेश्चंस का ठीक है ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो गए आप चाहो तो स्क्रीन ले लेना इसका तो ये आपने लिख दिया इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया वेरी गुड क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म अब एक्सपेंडेड फॉर्म में इस क्वेश्चंस को लिखना है तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड चल रहा है तो थर्ड का पहला क्वेश्चन है तो ये हमारा आ जाएगा वन थ्री टू सिक्स वन फाइव अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा वन लैख हो जाएगा ना यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख तो वन लैख तो वन लैख पे कितने जीरो आते हैं फाइव जीरो आते हैं ये ध्यान रखना है उसके बाद थ्री पे कितने थर्टी थाउजेंड पे कितने जीरो आएंगे फोर जीरो आएंगे थाउजेंड पे कितने आएंगे है ना फिर हंड्रेड पे कितने आएंगे एंड प्लस टेन प्लस फाइव वेरी गुड तन में द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू जो है वो आप ले लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं कलर चेंज कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर टू हमारा है थ्री फोर सेवन थ्री टू हंड्रेड वन यस तन में हाँ तो क्या आंसर लिखना है थर्टी फोर पहले थर्टी लैख अब क्योंकि ये वन लैख पे पांच जीरो है तो थर्टी लैख पे कितने जीरो आएंगे सिक्स जीरो आएंगे अगर आप कंफ्यूज हो तो आप नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो थ्री के बाद सिक्स डिजिट है इसलिए सिक्स जीरो आपको लगाना है उसके बाद फोर के बाद पांच डिजिट है तो पांच जीरो लगा दो उसके बाद सेवन के बाद आपको चार जीरो लगा दो ठीक है उसके बाद आप थ्री के बाद तीन जीरो लगा दो उसके बाद टू के बाद जीरो लगा दो जीरो लिखने का मतलब नहीं है सीधा वन लिख सकते हैं आप इस तरीके से ठीक है जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है थर्ड का नंबर क्या है हमारे पास टू वन सेवन एट जीरो सिक्स फाइव तो अब देखो यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख तो फिर से वही चीज आ गया तो टू के आगे कितना जीरो लिखना होगा हमें सिक्स जीरो देने होंगे कितने जीरो देने होंगे सिक्स जीरो देने होंगे तो यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड यस उसके बाद वन के आगे आपको टोटल पाँच जीरो देने हैं उसके बाद आप क्या करोगे सेवन के आगे आपको फोर जीरो देने हैं पोजीशन से आप जीरो काउंट कर सकते हो ठीक है कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं जीरो रहने दो सिक्सटी लिख दो फाइव लिख दो जीरो को चाहो तो इग्नोर कर सकते हो ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखना जो अगला नंबर है वो फोर जीरो थ्री फोर वन ओके अगला नंबर जो है वो हमारा है फोर जीरो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं क्या है नंबर हमारा फोर जीरो थ्री फोर वन फाइव एट वन थ्री फोर वन फाइव एट वन ठीक है तो अब देखो फोर के बाद कितने जीरो लगाओगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि ये करोड़ में चला गया ठीक है फोर फाइव सिक्स सेवन तो यानी कि करोड़ में कितने जीरो होते हैं सेवन जीरो होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जीरो होते हैं ठीक है जीरो को जीरो को इग्नोर कर देते हैं फिर थ्री के बाद हमारे पास वन टू थ्री तो फाइव जीरो देना पड़ेगा हमें और उसके बाद आप फोर के बाद कितने जीरो दोगे चार जीरो दोगे उसके बाद आप वन के बाद कितने जीरो दोगे तीन जीरो दोगे फिर फाइव के बाद कितने जीरो दो जीरो दोगे एट के बाद आपका एक जीरो आएगा और वन आ जाएगा तो इट्स अ वेरी इजी टू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म तो यू ऑल हैव डन आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका ठीक है अब राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन अब यहाँ फिगर लिखना है तो इसका आंसर मैं यहीं पे कर देता हूँ फिगर्स लिखना है हमें तो चलो मैं यहाँ पे सीधा फिगर लिख देता हूँ क्या है 62 टू लैक्स तो 62 टू लैक्स लिखना है तो मैंने यहाँ पे 62 लिख दिया अब इसने लैख बोला है 41,000 बोला है तो मैंने यहाँ पे 41 लिख दिया थाउजेंड हो गया और थर्टी लिख दिया तो फोर्टी है तो फोर्टी के बाद तीन जीरो आएगा और थर्टी है तो एक जीरो दे के यहाँ पे थ्री जीरो लगा दो तो देखो ये क्या हो गया थर्टी हो गया ये फोर्टी वन थाउजेंड हो गया सिक्सटी टू लैक्स हो गया अब यहाँ पे थर्टी टू मिलियंस हैं तो थर्टी टू मिलियंस में मैंने यहाँ पे थ्री टू लिख दिया सीधा अब सिक्सटी थाउजेंड है तो सिक्सटी थाउजेंड है हंड्रेड नहीं दिया हुआ है तो एक जीरो आ जाएगा क्योंकि क्या होता है मिलियंस में जब देखो देखो टू मिलियन वन हंड्रेड फोर्टी थ्री तो ये हंड्रेड तो दिया नहीं तो इसलिए जीरो लगा दिया मैंने जीरो हंड्रेड सिक्सटी थाउजेंड मानूंगा मैं इसको सिक्सटी थाउजेंड तो जीरो हंड्रेड सिक्सटी थाउजेंड मान लिया और उसके बाद क्या है थ्री है तो थ्री के लिए क्या होगा एक और दो जीरो दे के लिख दो तो यहां पर आपको कॉमा ऐसे लगाना है ठीक है अब एट करोड़ नाइन लैक्स है क्या है एट करोड़ नाइन लैक्स तो एट के लिए मैंने यहां पर एट लिख दिया करोड़ है अब करोड़ के बाद नाइन लैख है तो एक जीरो आ जाएगा 
फिर नाइन आ जाएगा नाइन लैक्स के लिए थ्री थाउजेंड है तो फिर से जीरो आ जाएगा टेन थाउजेंड की जगह पे थ्री हो गया फोर हंड्रेड है तो यहाँ पे फोर के बाद दो जीरो लगा देंगे ठीक है और कॉमा अगर देना है तो एक कॉमा यहाँ दे देना है कॉमा यहाँ दे देना है एक कॉमा यहाँ दे देना हो गया आपका अब आपको कहता है सिक्स लैख सिक्सटी थाउजेंड फिफ्टी फाइव तो सिक्स लैख लिख दिया सिक्सटी थाउजेंड कह रहा है तो सिक्सटी थाउजेंड भी दे दिया मैंने उसके बाद कह रहा है फिफ्टी फाइव तो हंड्रेड दिया नहीं है तो हंड्रेड की जगह पे जीरो लगा दिया फिफ्टी फाइव पे डबल फाइव लिख दिया तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन फोर का भी सोल्यूशन कंप्लीट हो गया आंसर आप नोट कर लीजिएगा यहाँ से ओके उसके बाद है राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन द इवेंट प्लेसेज अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए यहां पे कह रहा है इवेंट प्लेसेज पे जो डिजिट हैं उसके फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपको लिखने हैं तो डिजिट जो है वो वन प्लेस से स्टार्ट होता है वन को ऑड माना जाएगा तो यहां पे आपको क्या करना है सबसे पहले तो आप यहां पे पोजीशन लिखिए और फिर उसके आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव है यहां पे ठीक है अब देखो यहां पे डिजिट्स का ये क्या है वन हो गया ये टू हो गया ये थ्री हो गया ये फोर है ये फाइव है ये सिक्स है ये सेवन है ये एट है अब आपको यहां पर क्या करना है इवन पोजिशन को आइडेंटिफाई करना है तो इवन पोजिशन हो गया आपका टू इवन पोजिशन हो गया आपका फोर इवन पोजिशन हो गया सिक्स इवन पोजिशन हो गया आपका एट तो अब मुझे बताओ कि एट यहां पे क्या कह रहा है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बताना है तो हमारे पास नंबर क्या है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों ही बताएंगे ठीक है तो हमारे पास नंबर है फाइव हमारे पास जो नंबर है उस नंबर को मैं नोट करता हूं यहां पर नंबर है हमारे पास फाइव टू थ्री फोर सेवन सिक्स एट सेवन ठीक है यानी कि फाइव लैख फाइव करोड़ ट्वेंटी थ्री लैख फोर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड अब यहाँ पे सिक्स हंड्रेड एटी सेवन अब यहाँ पे वो डिजिट निकालो जो इवेंट प्लेस पे है तो पहला डिजिट आपका इवेंट प्लेस पे ये वाला आ गया मान लीजिए तो इस फाइव का हमको फेस वैल्यू भी लिखना है तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा मैंने यहाँ पे फेस वैल्यू लिख दिया फाइव और उसके बाद इसने कहा प्लेस वैल्यू लिखने के लिए पी भी तो एफ भी फाइव हो गया और पी भी क्या होगा ये फाइव करोड़ है तो करोड़ पे कितने जीरो आते हैं जल्दी से बताओ सेवन जीरो आते हैं वेरी गुड अमृत तो हमने क्या किया यहाँ पे सेवन जीरो लगा दिया उसके बाद नेक्स्ट देखो इवन प्लेसेस पे नेक्स्ट कौन है सिक्स प्लेस सिक्स इवन नंबर है ना तो कौन है यहाँ पे थ्री है तो थ्री का फेस वैल्यू क्या होगा थ्री हो गया अब इसका प्लेस वैल्यू देखो तो थ्री क्या है ट्वेंटी थ्री लैख तो थ्री लैक्स पे है तो लैख पे कितने जीरो आते हैं लैख पे हमारे पास टोटल कितने पांच जीरो आते हैं वेरी गुड तन में उसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर जो है इवन प्लेस पे वो फोर्थ प्लेस है और उस पर कौन सा नंबर है आपका सेवन है तो सेवन का फेस वैल्यू क्या होगा सेवन होगा और सेवन क्या है सेवन थाउजेंड है ये सेवन थाउजेंड पे है तो सेवन के आगे कितने जीरो लगा देंगे हम तीन जीरो लगा देंगे उसके बाद इवन प्लेस पे कौन सा नंबर है आपका एट कौन सा नंबर है एट है तो एट का फेस वैल्यू एट हो जाएगा और एट देखो एट्टी है तो प्लेस वैल्यू क्या हो गया इसका एट्टी हो गया तो इस तरह से आपने क्वेश्चन वन सॉल्व कर दिया अब अगर क्वेश्चन टू को देखें मान लीजिए यहां पे मैंने क्वेश्चन वन तो सॉल्व हो गया हमारा तो क्वेश्चन टू को देखते हैं तो क्वेश्चन टू में हमारे पास क्या है देखो ये मिलियन इस सिस्टम में दिया हुआ है तो थ्री हंड्रेड नहीं ये मिलियन नहीं यहाँ पे टू डिजिट के बाद कॉमा दे दिया तो इंडियन सिस्टम में ही है ये ठीक है तो थ्री हंड्रेड फोर करोड़ भी कह सकते हैं आप इसको तो थ्री हंड्रेड फोर करोड़ हो गया ट्वेंटी सिक्स लाख हो गया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हो गया और वन हंड्रेड फिफ्टी टू हो गया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम इसके पोजीशन को लिखते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ये हमारा पोजीशन हो गया अब हमें क्या करना है इस पोजिशन के हिसाब से हमें चेक करना है कि कौन कौन सा हमारे पास इवेंट प्लेसेस तो देखो इवेंट प्लेसेस पे एक तो आपका फाइव है टू नंबर पे फिर आपका ये वाला फाइव है फोर्थ पोजीशन पे फिर आपका ये वाला सिक्स है सिक्स पोजीशन पे फिर आपका ये फोर है एट पोजीशन पे और फिर ये थ्री है टेन पोजीशन पे तो जो ये पोजीशन है इस पोजीशन यानी कि थ्री यानी कि मुझे थ्री का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखना है उसके बाद मुझे फोर का लिखना है उसके बाद मुझे सिक्स का लिखना है उसके बाद मुझे फाइव का लिखना है और उसके बाद मुझे फाइव का लिखना है क्यों लिखना है तो वन टू टू इवेंट नंबर हो गया थ्री फोर फोर इवेंट नंबर हो गया फाइव सिक्स सिक्स इवेंट नंबर हो गया सेवन एट एट इवेंट नंबर हो गया नाइन टेन टेन इवेंट नंबर हो गया तो ये पोजिशन है वन टू थ्री फोर क्या है ये हमारा पोजिशन है और इस पोजिशन में इवन पोजिशन वाले नंबर को देखना है तो इवन नंबर अब इस थ्री का मैं पहले फेस वैल्यू लिख देता हूं तो थ्री का फेस वैल्यू क्या होगा 
थ्री रह जाएगा और थ्री का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा तो देखो थ्री के आगे कितने डिजिट हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो नाइन जीरो लगा देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हो गया उसके बाद फोर को देखते हैं फोर के बाद कितने डिजिट हैं टू टू फोर थ्री सेवन तो मैंने फोर के आगे कितने जीरो लगाने हैं मैंने सेवन जीरो लगाने तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गया उसके बाद क्या है सिक्स सिक्स प्लेस वैल्यू है और फेस वैल्यू है प्लेस वैल्यू क्या होगा तो कितने जीरो लगाओगे फाइव जीरो लगाओगे तो सिक्स के आगे आप क्या करो यहाँ पे टोटल फाइव जीरो लगा दो उसके बाद क्या है आपका फाइव है इस फाइव के आगे कितने डिजिट हैं तीन डिजिट फाइव थाउजेंड है तो तीन जीरो लगा दिया ये वाला फाइव ले लिया इसके आगे सिर्फ एक ही जीरो लगेगा क्योंकि फिफ्टी है ये तो ये आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं अब कहता है जो अगला क्वेश्चन है आपके लिए इसको ध्यान से समझिए ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि जी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ टूज इन अ गिवन नंबर तो जो टूज हैं इसके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना तो एक टू यहां पे है और एक टू यहां पे है तो दोनों का प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो पहले वाले टू का अगर प्लेस वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स जीरो लगा दो इसके आगे ठीक है तो ये हमारा हो गया ट्वेंटी लैक्स हो गया तो ये हो गया इसका और उसके बाद माइनस क्या करना है ट्वेंटी माइनस करना है तो ट्वेंटी लैख में से ट्वेंटी को माइनस करना है तो ट्वेंटी लैख में से ट्वेंटी को अगर आप माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा वन नाइन यहां भी नाइन देखो एक दो तीन चार चार तो नौ दे दो आप सीधा चार नौ दे दो और इसको टेन मान लो टेन माइनस टू हमारा एट हो गया और ये तो जीरो का जीरो ही रह जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा आपका ठीक है इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है आपने डिफरेंस निकाल लिया अब आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट थ्री इन अ सिक्स वन थ्री सिक्स नंबर ठीक है तो ये हमें उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है सॉरी सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट थ्री तो थ्री का थ्री का आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सम निकाल तो पहले थ्री का प्लेस वैल्यू लिख देते हैं तो थ्री का प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास ये हो जाएगा थ्री थर्टी थाउजेंड हो जाएगा वेरी गुड अमृत तन में दो बोध बोथ हर गिवेन द आंसर वन टू थ्री फोर तो थर्टी थाउजेंड हो गया और प्लस इसमें थ्री करना है तो क्या हो जाएगा थ्री जीरो 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 है ना तीन जीरो के बाद आप एक थ्री और लगा दो यहाँ पे तो यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड थर्टी थाउजेंड थ्री हो गया आंसर ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट अब देखो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करना होगा कभी भी कोई मान लो संख्या आपको दिया रहे डिजिट दिया रहे और आपसे कह दे कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हमेशा इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो नंबर को ही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो रिपीटेशन के लिए तो कहा नहीं इसने और सिक्स डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो क्या करो कि नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो जैसे मैंने लिख दिया सेवन हा फाइव फोर टू टू जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सेवन लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी टू दो बार दिया था इसलिए मैंने टू को दो बार लिख दिया यहाँ पे अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर नाइन को देखो कह रहा है फाइंड द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एट डिजिस नंबर दैट कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग तो विदाउट रिपीटेशन की बात कर रहा है कह रहा है रिपीट नहीं करना है आपको ठीक है तो रिपीट नहीं करना है और बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बनाना है अब आपको बताओ मैंने आपको बताया था कि डेसिमल सिस्टम में टोटल टेन यूनिक सिंबल्स होते हैं तो ये हमारा टेन यूनिक सिंबल्स है अब मान लो इस टेन यूनिक सिंबल से आपको आठ डिजिट का एट डिजिट के बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखने हैं तो एट डिजिट के बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट अगर निकले हैं तो बिगेस्ट लिखने के लिए आप क्या करोगे आप इधर से स्टार्ट करोगे और स्मॉलेस्ट लिखने के लिए आप इधर से स्टार्ट करोगे लेकिन जीरो को पहला डिजिट हम नहीं बना सकते हैं तो हम वन को पहले लिखेंगे जीरो को बाद में लिखेंगे तो देखो जो नंबर बनेगा बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट वो नंबर क्या बनेगा उसको देखिए आप ध्यान से वो जो नंबर है वो बनेगा बताओ सबसे पहले हम बिगेस्ट नंबर लिखेंगे फिर स्मॉलेस्ट लेंगे नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू हमें एट डिजिट चाहिए थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये हो गया उसके बाद आपको स्मॉलेस्ट बनाना है आपको क्या बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है स्मॉलेस्ट जो है वो अमृत मुझे बता रहा है वो कह रहा है कि मैं बताऊंगा तो स्मॉलेस्ट नंबर देखो तो स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो होगा वन जीरो वेरी गुड टू थ्री फोर फाइव 
सिक्स सेवन एट डिजिट हो गए यहाँ पे तो इस तरीके से आप स्मॉलेस्ट बना सकते हो ये आपका बिगेस्ट हो गया ये स्मॉलेस्ट हो गया जीरो आएगा क्योंकि जीरो से हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं इसलिए हमने जीरो को भी यूज किया और जीरो को हम फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रख सकते हैं वो गलत हो जाता गलत हो जाता ठीक है अब आपके पास जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मतलब आपको बनाने हैं चार डिजिट के ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग दिस तो ध्यान रखना यहाँ पे तीन डिजिट दिया हुआ है और किसी एक को कह रहा है कि बाय यूजिंग एनी वन द गिवन डिजिट ट्वाइस मतलब किसी एक को हम रिपीट कर सकते हैं तो बिगेस्ट बनाने के लिए क्या करोगे बिगेस्ट बनाने के लिए बिग वाले वैल्यू को रिपीट करो थ्री नाइन नाइन फाइव थ्री और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या करो स्मॉल वाले डिजिट को रिपीट करो बस हो गया यहां भी क्या होगा बिग डिजिट को बिगेस्ट के लिए क्या करोगे आप नाइन नाइन वन हाँ नाइन नाइन वन जीरो और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या करोगे आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते हो तो क्या करो वन जीरो जीरो नाइन वन जीरो जीरो नाइन तो इस तरीके से हाँ जीरो जीरो पहले लिख देते तो वो दो डिजिट का हो जाता और वन को रिपीट कर देते तो वन वन जीरो नाइन तो ग्यारह सौ नौ तो ज्यादा हो गया ना वन थाउजेंड नाइन से तो वन थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन इज बिगर देन मान लो आपने यहाँ पे ऐसे लिख दिया बोला कि नहीं सर मैं तो वन वन जीरो नाइन लिख दूंगा या मैं वन वन नाइन जीरो लिख दूंगा तो ये सारे नंबर देखो ना बिगर वैल्यू है ना वन थाउजेंड नाइन से चेक करो इससे बिगर वैल्यू है तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा ठीक है समझ गए मेरी बात को तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार हो गया है ठीक है आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं चीजों को वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं थैंक यू अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करके दिखाऊंगा ओके बाय बाय टेक केयर ऑल ऑफ यू